বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন নাইমুল ইসলাম খান সম্পাদক সাংবাদিক এবং একাধিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক আমাদের নতুন সময় আমাদের অর্থনীতি স্মরণ বেশ কিছু বাংলা এবং ইংরেজি কাগজের সম্পাদনা তিনি এই মুহূর্তে করছেন এবং এর আগেও বেশ কিছু কাগজ বাংলাদেশের শীর্ষস্থানে কাগজ সম্পাদনা করেছেন আমাদের সঙ্গে ঢাকার ফুলা রোডের বাসা থেকে যুক্ত হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড আসিফ নজরুল স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রা মিশন আইমুল ইসলাম খান আপনাকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই দীর্ঘদিন যাবতি বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে বেশ কিছু পৌরসভা নির্বাচন হয়ে গেল এবং স্থানীয় সরকারের নির্বাচন সামনেও কিছু আছে এবং এবার এই নির্বাচনগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে ইভেন একজন বিজয়ী কাউন্সিলের প্রার্থী হত্যাকাণ্ডের শিকারও হয়েছেন ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া এগুলো ছিল এবং ভোটারদের অংশগ্রহণ খানিকটা বেশি দেখা গেছে এই সংঘর্ষ পাল্টা সংঘর্ষের পরেও এবং কোথাও কোথাও সংখ্যায় যদিও খুবই সামান্য বিএনপির প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন যদিও স্থানীয় সরকারের আগেও এরকম সংখ্যাটি দেখা গেছে সব মিলিয়ে এই যে নির্বাচনটি হচ্ছে নির্বাচনগুলো হচ্ছে বা হয়ে গেল আপনার কি অবজারভেশন যে বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে নির্বাচনী যেসব প্রশ্ন গত কয়েক বছর ধরে চলছে তার কি খানিকটা পরিবর্তনের আভাস ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হয় थ्रेशोल्डे चले ग निर्वाचन व्यवस्था एर चे दुरबलतर और हार अवकाश नहीं सूतरा एन केवल ही अपेक्षा जरा कब निवाचन व्यवस्था मौलिक परिवर्तन आना एन कथा हे देखें निवाचन व्यवस्था मौलिक परिवर्तन कि भाव आसार मन जे हमारे राजनैतिक दलगुल मान जदिव सरकार दल के দোষারোপ করতে পারি সঙ্গত কারণে কিন্তু আমি বিরোধী দলগুলো আপনি শুধু থিওরিটিক্যালি দেখেন যে সরকারের সাথে সরাসরি ঐক্যে নাই প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে ঐক্যে নাই নির্বাচনী মহাজোটে নাই অবশিষ্ট যতগুলি দল আছে জামাত ছাড়াই তারা শুধু একত্রিত হোক নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য শুধু একসাথে আসুক নির্বাচনী ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে শুরু করবে আমরা এইটুকুই তো করতে পারছি না এখন আপনি বলছেন সরকার বিরোধী দলগুলোর মধ্যে একটা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা হোক এই বিষয়ে এবং প্রথমত তাদের মধ্যে কিন্তু ঐক্যমত্য আছে খুব ইন্টারেস্টিং আপনি যাদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি কথা বলেন বলবেন যে তারা নির্বাচন নিয়ে তাদের চিন্তা ভাবনা যাই প্রকাশ করবে যে ভাষাতেই প্রকাশ করুক যে ডেটাই দিক তথ্য উপাত্তই দিক মূল কথা একই যে আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থাটা অত্যন্ত বাজে অবস্থায় পৌঁছে গেছে এর কিছু এটা করতে হবে এবং কি কি করতে হবে সেটাও তারা মোটামুটি কাছাকাছি বলেন এর মধ্যে কারো কারো সৃজনশীল তথাকথিত ডিফারেন্স মানে মানে মনে করে আমি বলবো যে কিছুটা ব্র্যান্ডিং করার জন্য কিছু পার্থক্য তারা বলেন কিন্তু মৌলিকভাবে তাদের কতগুলি বিষয় আপনি দেখবেন ঐক্যমত্য তারা বলবে না তারা একমত তারা বলবে না যে আমরা সবাই একমত কিন্তু আপনি রিসার্চ করে পাবেন যে আসলে তাদের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নাই তাহলে কেন তারা একত্রিত হইতে পারে না এখন আরো আরো একটা জিনিস দেখেন আপনি একটা নির্বাচন হয়ে গেল পচা সেই নির্বাচনটার পরে আবার আমরা পাঁচ বছর অপেক্ষা করি আর একটা পচা নির্বাচনের আয়োজন যখন প্রায় সম্পন্ন তখন একটা তোড়জোর শুরু হয় নানান রকম জোট গঠন এবং সেটাও দাঁড়ায় তথাকথিত এটা শুধু ভোটের জোট কিন্তু নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যে গুণগত পরিবর্তন আনার যে প্রচেষ্টা সেইটার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা কাজ কাজের ঐক্যমত্য কোনো কিছু নাই আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে শুধু ওই দলগুলি যদি একত্রিত হয় এটাই হবে দি ফার্স্ট স্টেপ টু ওয়ার্ডস কারণ সরকারের সাথেও যারা আছে একটু দূরে দূরে যারা আছে যেমন ধরেন জাতীয় পার্টি কিংবা মনে করেন বাসদ সহ আরো কিছু রাজনৈতিক দল এখন জাসদ ওয়ার্কার্স পার্টির কথা সেটাই আমি বলছি বাসদ সহ জাসদ ওয়ার্কার্স পার্টি 
তারাও কিন্তু নির্বাচনের সংস্কারের জায়গাটাতে একমত কারণ এখন তারা হয়তো কিছু সিট মানে তাদের প্রধান দলের ঔদার যে তারা পাচ্ছেন কিন্তু তারা জানেন যে নির্বাচন যদি রিয়েলি করতে হয় তখন এই ব্যবস্থা তাদের জন্য প্রতিকূল হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা তারা যে জয়ী হচ্ছেন এটা তাদের শক্তিতে এবং তাদের ইচ্ছায় হচ্ছেন না তারা প্রধান দলের সদিচ্ছায় এবং অনুমোদনে তারা হচ্ছেন সো তার মানে তারা নিজের নিজের শক্তিতে একটা নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যে জয়ী হওয়ার সামর্থ্য রাখেন সুতরাং তাদেরও কিন্তু এখানে ভেস্টেড ইন্টারেস্ট থাকবে এই জায়গাতে একমত হওয়ার আমি এটা কেন বলছি যে এটা ভোটের আগে হইলে হবে না আমি মনে করি টুডে ইজ দি রাইট টাইম ইভেন ইফ ইট ওয়াজ পসিবল যে উই কুড হ্যাভ স্টার্টেড ইয়েস্টারডে সেটা হয়তো সবচেয়ে ভালো গতকাল শুরু করতে পারলে উদ্যোগটা এখনো যদি শুরু করে আমি মনে করি যে নির্বাচন আসার আগে শুধু ঐক্য এবং একসাথে বসে চিহ্নিত করা এবং আমি মনে করি চিহ্নিত করে এ ফোর সাইজের একটা কাগজে দশ বারোটা বুলেট পয়েন্টে নিয়ে আসা সংস্কারের ব্যাপারটা মানে এইটারে বিরাট কোনো ফিরিস্তি তৈরি করার দরকার হবে না জাস্ট এ ফোর সাইজ দশ পনেরোটা বুলেট পয়েন্ট যে দিস ইজ হোয়াট উই ওয়ান্ট এটা ধরেন ছয় দফা এগারো দফা একুশ দফার মতো কিছু একটা হবে এবং যদি সেটা হয় এবং নির্বাচনের বহু আগে এটা করা যায় আমি মনে করি একটা চাপ সৃষ্টি হবে সরকারি দলের উপরে যে তারা এই ব্যাপারে আলোচনায় আসবে এই যে ষাটটি পৌরসভা নির্বাচন হয়ে গেল বা এই নির্বাচন দেখে কি মনে হলো আপনার কাছে কি কোনো বিশেষ বার্তা পাওয়া যাচ্ছে বাট এবারে নির্বাচনে প্রচুর সংঘাত সংঘর্ষ হয়েছে একজন বিজয়ী প্রার্থী মারাও গেছেন ভোটারদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে মনে হয়েছে অন্তত পত্র পত্রিকার ছবি দেখে বা টেলিভিশনের ছবি দেখে যে খানিকটা বেড়েছে আচ্ছা আমি প্রথমে নির্বাচন প্রসঙ্গে বলি পরে নাইমাহ কথা বলার প্রসঙ্গে বলবো নাইমাহ খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন ওনার সাথে আমি একমত কিছু জিনিস অ্যাড করব ইলেকশনের ক্ষেত্রে আমি বলবো আপনি যদি বলেন যে একটা ছেলে ধরে দশটা সাবজেক্টে পরীক্ষা দিয়ে সে দশটা সাবজেক্টে ফেল করত কিন্তু এই বছর দেখা গেল সে দশটা সাবজেক্টে পরীক্ষা দিয়ে সাতটাতে ফেল করেছে তিনটাতে ফেল করে নাই তো সাতটায় ভালো নির্বাচন হয়েছে জঘন্যতম নির্বাচনের চেয়ে কিছুটা ভালো নির্বাচন হয়েছে তো সেটা তো আমাদের আসলে স্ট্যান্ডার্ড হতে পারে না বা এক্সপেকটেশন হতে পারে না আপনি দেখবেন আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম যে ইভিএম যেখানে ছিল সেখানে যারা ইভিএম এ ভোট দিতে গেছে তাদের ভোট জোর করে অন্য একজন দিয়ে দিয়েছে বা আপনার প্ররোচিত করেছে এজেন্টরা থাকতে পারেনি ভোট কেন্দ্রে যেসব এজেন্টরা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছে ফরিদপুর একটা কেন্দ্রে সেখানে তাকে দেয়ালে মাথা ঠুকে মাথা ফাটিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে এরকম বেশ কিছু ঘটনা আছে আমরা আসলে ইলেকশন ফেয়ার কি ফেয়ার হয় না সেটা আমরা অনেক আগে থেকে বুঝতে পারি বিকজ আমরা ইলেকশন দেখে দেখে বড় হওয়া মানুষ নাই ভাইরাও দেখেছেন আমরা এখানে একটা স্কুলে গভর্নিং কমিটির ইলেকশন হলেও দেখি দুই দলের পোস্টার সমান প্রায় ছেয়ে যায় দেখি কিনা নাই ভাই প্রচারণা প্রায় সমান দুই দলের পক্ষের লোক কেন্দ্রে প্রায় সমান দুই দলের পক্ষের লোকই একই ভাবে ভোট দেওয়ানো জন্য ভাই ভোট দেন ওকে ভোট দেন আরে আজিমপুর স্কুলে গভর্নিং বোর্ডের ইলেকশনের সময় আমি এরকম অবস্থা দেখেছি তো এটাই তো বাংলাদেশের ইলেকশন ছিল সেই ইলেকশনের বহু চিত্র আমরা পৌরসভা নির্বাচনে দেখি নাই তো দশটা সাবজেক্টের মধ্যে তিনটা সাবজেক্টে পাশ করেছে সাতটা ফেল করেছে এরকম ইলেকশন হয়েছে আগের চেয়ে জঘন্য হচ্ছে কিঞ্চিত ভালো হয়েছে এটা আমাদের এক্সপেক্টেশন হতে পারে না নাইম ভাই আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন উনি খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু কথা বলেছেন দেখেন এর চেয়ে খারাপ ইলেকশন তার হতে পারে না আমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেছি দুই হাজার চোদ্দ সনে নির্বাচনের পর কিন্তু ক্ষমতাসীন দল কোনো না কোনোভাবে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করত ইলেকশনটা এবার ইলেকশন কিন্তু তারা সেভাবে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে নাই এবং আমার কাছে মনে হয় তাদের অনেকের কাছে লজ্জা লেগেছে কারণ এটা তো একটা গণতান্ত্রিক দল এটা তো আপনার উপর থেকে জোরে বসা দল না আওয়ামী লীগ তাদেরও লজ্জা লাগে তাদের নিশ্চয়ই খারাপ লাগে যে কি ইলেকশন আগে রাতে ইলেকশন হয়ে যায় একটা দল ইলেকশন করে ভোট কেন্দ্রে ভোটার যায় না যা ইচ্ছা করে মানে এর চেয়ে খারাপ আর হতে পারে না আমি ভাই কথাটা আমার খুব ভালো লেগেছে যে এই থ্রেশোল্ডে আমরা আগেই পৌঁছে গেছি এখন আপনি বেটার করার জন্য নাইম ভাইয়ের একটা কথার আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট দিক আছে আমি মনে করি অবশ্যই প্রধান দায়িত্ব সরকারের মূল অপরাধী হচ্ছে সরকার এখন অপরাধী যখন অপরাধ করে তাকে তো ভালো পথে আনার জন্য কোনো না কোনো চেষ্টা করতে হয় সেই চেষ্টার ক্ষেত্রেও মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে নাইম ভাই খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন সমস্ত দল আপনি জিজ্ঞেস করেন সিপিবি কে জিজ্ঞেস করেন জামাত কে জিজ্ঞেস করেন হেফাজত কে জিজ্ঞেস করেন বাসদ কে জিজ্ঞেস করেন সবাই বলবে বিএনপি কে জিজ্ঞেস করেন যে হ্যাঁ নির্বাচন এটা কোনো নির্বাচন না 
এটা একদম জঘন্য স্টেজে পৌঁছে গেছে এটা সম্পূর্ণ ভুয়া নির্বাচন এটা আমলে পরিবর্তন করতে হবে ইভেন আপনি কি করতে হবে জিজ্ঞেস করেন নাইন বাইকে সাক্ষী রেখে বলতেছি তারা সবাই বলে দিবে যে নতুন নির্বাচন কমিশন নিয়োগ করতে হবে নির্বাচন আইনে কিছু সংস্কার করতে হবে আর্মিকে দায়িত্ব দিতে হবে নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করতে হবে কারণ ইলেকশন যেই জায়গায় চলে গেছে এই সরকার থেকে ওই কনফিডেন্স পাওয়া যাবে না সব প্রশ্নে তারা একমত ঐক্য হয় না কেন আমি তো একটা পলিটিক্যাল অবজারভার ছিলাম যখন রিপোর্টিং করতাম এখানে আমার একটা নানান হিসাব আছে সিবিবি চিন্তা করে আচ্ছা সুষ্ঠু নির্বাচন হলে যে বিএনপি ক্ষমতা আসে তাহলে আমার কি লাভ বরং আমি আরো বেশি যন্ত্রণার মধ্যে পড়তে পারি জাতীয় পার্টি চিন্তা করে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আমি তো এখন ক্ষমতার ভাগিদার ভাগিদারের পোস্টেও তো থাকবো না আবার দাসদিনু বা মেনুটা চিন্তা করে এখন তো দুইটা একটা আসন পাই দু একটা একটা মন্ত্রী সভাতেও ছিলাম তখন তো আমার অস্তিত্বই থাকবে না আবার হেফাজত হয়তো চিন্তা করে যে আমি এই রিক্সটা নিয়ে আমার কি লাভ আমি তার ক্ষমতা আসতে পারবো না বরং হয়তো তখন জামাত শক্তিশালী হয়ে যাবে তখন আমি আরো সাইজ হব আবার জামাত হয়তো চিন্তা করে যে আমি এই রিক্সটা নিলে আমি হয়তো সঙ্গে উৎপাদিত হয়ে যেতে পারি মানে এত চিন্তা তাদের এই চিন্তার মধ্যে জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে জনগণ যাকে ভোট দিবে সে ক্ষমতায় আসবে এই বৃহত্তর জায়গাটা তারা আসতে পারে না তারা সংকীর্ণ দল স্বার্থে দেখে সমস্ত দলগুলো সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে দেখে দেখে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না আমি আজকে মনে করি আওয়ামী লীগ ছাড়া বাকি সমস্ত দল যদি একটা প্ল্যাটফর্মে আসে যে ভাই আমরা এই প্ল্যাটফর্মটা তো আগে ছিল আমরা যে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন করেছিলাম তখন তো এক দফা আন্দোলন ছিল এক দফার মূল কথাটা কি ছিল যে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের সময় আমরা তো বহুবার আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় বাড়ি জামাত বাম দল সবাই মিলে কতগুলো ফান্ডামেন্টাল পয়েন্ট একত্রিত হয়েছে নাইনটি ওয়ানেও হয়েছে নাইনটি সিক্সেও হয়েছে ইভেন দুই হাজার আটেও হয়েছে যে ইলেকশন কালীন সময় ক্ষমতা চিন্তন ক্ষমতায় থাকতে পারবে না তিনবার তাদের মধ্যে ঐক্যমত হয়েছে তিনবার ওই ঐক্যমতে জায়গায় ফেরত যাবেন নির্বাচনকালীন সরকার অবশ্যই গঠন করতে হবে এবং আমি ধরেন এটি নিয়ে অনেক কুতর্ক করা যাবে যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের আমলে ইলেকশন কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালো ছিল নাকি ছিল না কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের আমলে ইলেকশন আশি পার্সেন্ট তো ভালো ছিল এখন তো নির্বাচন পাঁচ পার্সেন্টও ভালো না আশি পার্সেন্ট ভালো না পাঁচ পার্সেন্ট ভালো আপনি প্রথম আশি পার্সেন্ট জায়গা ফেরত যান বা আপনি এটা হয়তো কেউ বলবে এটা ষাট পার্সেন্ট ভালো ছিল পাঁচ পার্সেন্ট থেকে তো ভালো আর ষাট পার্সেন্ট থেকে আশি পার্সেন্ট কিভাবে করা যায় বা আরো ভালো কিভাবে করা যায় আরো সংস্কার কিভাবে করা যায় সেটার লক্ষ্যে চাপ সৃষ্টি করেন সেটার লক্ষ্যে নাগরিক সমাজ রাজনৈতিক সমাজ সাংবাদিক সমাজ সবাই একত্রিত হওয়ার কথা বলেন কারণ আজকে একটা নাইবার কারেক্ট কথা বলেছে ইলেকশন আসলো হঠাৎ করে তোর তো শুরু হয়ে গেল জগা খিচুড়ি একটা জোট গঠন করলো আশ্চর্য লাগে এদের দায়িত্ববোধ দেখলে এখন আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানেন আমি বিএনপি লিডারদেরকে দেখলে দৃষ্টি ভাই আপনি কিসের জন্য ওয়েট করছেন আপনাদের তো অবশ্যই আন্দোলন করতে হবে আন্দোলন করতে পাপ না বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস আন্দোলনের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস স্যাক্রিফাইসের এবং গণ আন্দোলনের এবং বৃহত্তর ঐক্যের আপনি রহস্যজনকভাবে চুপ করে আছেন কারণ আমি দেখি তাদের তারাও অনেকে জানে না কেন চুপ করে আছে समस्त विषय दूरे रेखे ओभारल स्केल चिंता करें इलेक्शन आगे मामला हमला इलेक्शन आगे एजेंट बेर लक्ष लक्ष मामला नाना भाव हैरानी कर যে লোক মার খেয়েছে ইলেকশনের প্রার্থী সে থানায় গিয়ে দেখে তার নামে অলরেডি মামলা হচ্ছে সে আসলে আসামি এত ভায়োলেন্ট এত ভয়ঙ্কর দলীয়করণ বারো বছর ক্ষমতা থাকলে এতটা দলীয়করণই হয় এটা আওয়ামী লীগের দোষ না এটা বারোটা বছর তাদেরকে আনাপোস্ট এই অভিযোগ তো বিএনপিও করে কিন্তু আপনি যে বিএনপি নেতাদের প্রশ্ন করছেন আপনি বলছিলেন যে আরেকটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে আমি শোন না মাঝে মাঝে মনে হয় যে বিএনপির মধ্যে কি এই ভয় কাজ করে যে আমরা যদি ব্যাপক গণ আন্দোলন গড়ে তুলি কোন একটা সময় তৃতীয় শক্তি চলে আসতে পারে তখন আমরা এখন যে অবস্থানে আছি তার চেয়েও খারাপ থাকবো মানে দুই মিলেই মার খাবো ওই স্মৃতিটা তাদের মধ্যে প্রচন্ড কাজ করে কি না এটা আমার মাঝে মাঝে মাথায় প্রশ্ন আছে আমি উত্তর পাই না কারণ আপনি যদি দেখেন গত ক্যারটেকার গভর্নমেন্ট আমাদের বিএনপির এখন সবচেয়ে অ্যাক্টিভ যে নেতা আছেন তারেক রহমান উনি যেভাবে নির্যাতিত হয়েছেন হয়তো ওনাদের মধ্যে এই ভয় কাজ করে তাদের লোকজন আছে এটি কি মনে হয়েছে আপনার কাছে কখনো 
সেটা তো আপনার যদি বিএনপি বারো বছর ক্ষমতায় থাকে এইভাবে তারা আপনার ভিতরে বিএনপির লোক থাকবে এটা স্বাভাবিক ওকে আপনার বিভিন্ন স্বার্থের কারণে তাদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে এজেন্ট হিসাবে কাজ করে হামলার ভয় এজেন্ট হিসাবে কাজ করে এটা হতে পারে बारो बचर क्षमत बारो बचर क्षमत आवी लीग एस कौशलगत ভ্রান্তি দিয়েই বারো বছরের এই শক্তিটা অর্জন করতে দিলাম আমি যদি বিএনপির দিকটা চিন্তা করি বারো বছর আজকে হলো তো এক এক বছর করে আপনি প্রথম নির্বাচনটা প্রথম নির্বাচনটা তো আপনি নিজের সর্বনাশ করলেন এখন বলবেন যে তাদের দাবি মানা হচ্ছিল না প্রথম নির্বাচন বলতে কোনটা প্রথম নির্বাচন মানে দুই হাজার চোদ্দ দুই হাজার চোদ্দ চোদ্দ मान मन कर आवामी लीगर पचात्तर भाग लोक शीर्ष स्थानीय जानत क्षमत आन एनी के शुद्ध निर्वाचन कर ले शुद्ध निर्वाचन कर ले তো এটা এটা কিন্তু ধরেন টকশোতে আওয়ামী লীগের নেতারা সরাসরি এই কথাগুলি বলতেন না কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন যদি না জানেন আপনি বলে দিয়ে নেই টকশোতে যে না আমি এরকম জানি না কারণ আমি নিশ্চিত আপনি জানেন যে টকশোর আগে পরে ওনারা এই কথাগুলি বলেছেন আমাদের সাথে বলেছেন আমরা বিভিন্ন জায়গায় শুনেছি কিন্তু বিএনপি ইলেকশন করেন এখন বিএনপি ইলেকশন করে নেই কেন মানে কেন তারা নির্বাচনটা ঠেকানোর চেষ্টা করেছে যখন সবাই মনে করত যে বিএনপি এখন ধাপে ধাপে কিন্তু এই ভ্রান্তি আন্দোলন তারা যে আন্দোলনটা করলো যখন যেরকম আন্দোলন করলে কৌশলগত ভাবে সঠিক হইতো সেটা করে নাই আর আজকে এটা করতে করতে কৌশলগত ভাবেই তারা এখন আর ওই শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার সক্ষমতায় নাই সুতরাং এখন যদি আবার তেমন কোন মারদাঙ্গা আন্দোলনের চেষ্টা করে সেটার ফিজিক্যাল সামর্থ্য এবং মেটেরিয়াল সামর্থ্য বিএনপির আছে বলে মনে হয় না নেতৃত্বের উইকনেসেস এর কথা তো আসিফ নজরুল বলেছেন এখন তাহলে কি হলো বারো বছর হওয়ার কারণে বা আর কিছুদিন পরে এটা চোদ্দ বা পনেরো বছর হবে পনেরো বছর হওয়ার কারণে একটা ন্যাচারাল ক্ষয়ের ব্যাপার আছে আওয়ামী লীগের নিজস্ব শক্তি ও নানান রকম মানে চ্যালেঞ্জেস এর মধ্যে পড়েছে আওয়ামী লীগের ভেতরেই আওয়ামী লীগের বিরোধিতা অনেক বেড়ে যাচ্ছে মানে অনেক বেশি সুবিধা পাওয়া বনাম সুবিধা বঞ্চিত সুবিধা বঞ্চিত অথবা সামান্য সুবিধা পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদের মধ্যে অনেক রকম বিরোধের ব্যাপার তৈরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে সুতরাং কখন কোন কৌশল দিয়ে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে এখন ওই যে বৃহত্তর ঐক্যের ক্ষেত্রে আসিফ নজরুল চ্যালেঞ্জেস গুলি বলছেন কেন বৃহত্তর ঐক্য হবে না ধরেন আমি বিএনপির চেয়ারম্যান আমি মাঝে মাঝে এরকম করে বলি আমি বিএনপির একচ্ছত্র নেতা আমি হইলে কিন্তু সকল দলের সাথে আমি ঐক্য করতাম আমাদেরকে মাইনরিটি সিট দেন আপনারা আপনাদের মতো সিট নিয়ে আমাকে সিট দেন আমি গভর্নমেন্টে আসবো না মানে বিএনপির মতো দলের এটাই মানে এই এই সাহসী তাদের থাকা উচিত যে আমি প্রথম নির্বাচন আমি ক্ষমতায় আসার জন্য করব না रिलेटिवी कम बेतन तो कम बेतन তাকে আমার তো কোনো না কোনো একটা ইনসেন্টিভ দিতে হয় 
से माय बसि पाए ओखने पाए ना व्यक्तिगत मान मान सहचर्य पाए मान जार्नलिस्टिक एक्सलेंस तैरि करते सहाज्य कर पाए ना अपना के दीते क्यारण करते ईक्य छाड़ दी कारण दीनपी शक्तिशाली दल सब चे बी आंदोलन उदाहरण बांगलेशन एम एक कारण घटे सकल मानस रास्त बस क्यों डाके क्यों आसनीति मन कर जमत के बहरे रेखे सवार एकमत सवार न्यूनतम जो बीएनपी के बुझाइते एकत्र क्षमत दिखे जामेशन चाची एनपीएन चेयरमैन हित पूर्वे खेसारतवाचन आईन संस्कार करी क्षमत जो छोड़ा प्रायश्चित करते संशोधन करी आवीग एक गणतानिक राजनैतिक ऐतिह्य दल जेमन संस्कार शब्द खुबी ये मैं कारो कारो मध्य तीव्र प्रतिक्रिया तैयारी आलोचना मनोजोग दी करते गुनते मन करें खुब एक फलप्रसु आंदोलन संग्राम ईक्यमतार से अच्छा प्रथम लाइन भाई कथा गोलेमतिकूब मेधार परिचय दिए आवीग खूब कौशल खराबारिचय शयतानी कर क्षेत्र दिए अन्या कर क्षेत्र दिए निष्ठुरता कर क्षेत्र दिए खराब क्ज कर क्षेत्र दिए एक दिदी डाक खूब चालक डाकती डाकती 
তা আমরা যেন অ্যাপ্রিসিয়েট না করি আওয়ামী লীগ যে কাজটা করেছে এটা বাংলাদেশের কোন দল করার সাহস পায় নাই কোন দল করার এটা কনফিডেন্স পায় নাই একটা এক্সাম্পল আপনাকে দেখাই দেখেন যখন বিএনপি কুখ্যাত মাগুরা ইলেকশনের পরে তত্ত্বাবধায় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপিও এক এক একটা ইলেকশন করেছিল সেই ইলেকশনটাও একটা জঘন্য ইলেকশন ছিল কিন্তু তারপরে এটা দুই হাজার আঠারো সালের নির্বাচনের চেয়ে ভালো ছিল আপনি যে কোনো কম্পারিজন যা যাক দুই হাজার চোদ্দ সালের নির্বাচনের চেয়েও ভালো ছিল আপনি কতজন নির্বাচনে কমপ্লিট করেছে কত পার্সেন্ট ভোটার এসেছে সেটা যদি দেখতে চান ভালো না হলে অন্তত ওই মানের ছিল বিএনপি কে আপনার উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের নির্বাচনের পর কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আন্দোলন যখন চলছিল তখন কি তারা বসে থাকার চেষ্টা করেছে তখন কি তারা সারা দেশে সবাইকে মেরে মামলা হামলা দিয়ে বসে থাকার চেষ্টা করেছে করে নাই এমনকি এরশাদও করে নাই এরশাদ যখন নাইনটিন নাইনটিতে দেখেছে যে একটা গণ আন্দোলনের মতো করে রেখেছে এরশাদ চলে গেছে ক্ষমতা বুঝিয়ে দিই তো আওয়ামী লীগ বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি যেই পরিস্থিতিতে থেকে জনগণের দাবির কাছে মাথা নত করেছে বা জনদাবির সাথে সম্পৃক্ততা জানিয়েছে আওয়ামী লীগ সেটা করে নাই আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণ কিছুকে ডিফাই করে ভয়াবহতম নজির দুটা স্থাপন করেছে একটা নির্বাচন মানব পাচার করে লক্ষ কোটি টাকা আরণ করেছে ওই আওয়ামী লীগের কোন উপদেষ্টাকে নির্বাচন পরিচালনার সাথে যুক্ত কাকে টাকা দিয়ে নমিনেশন পেয়েছে তাদের দুঃখের কথা আমরা শুনি না আওয়ামী তো আওয়ামী লীগকেও শেষ করে দিচ্ছে আমার তো মনে হয় আমাদের পুরাদমে আলোচনা করা উচিত আওয়ামী লীগকে কিভাবে রিভাইভ করবে সরকারকে কি করা উচিত তা আমার কাছে মনে হয় কি আমি নাইমার কাছে আমার একটা আর একটা দিন আমি নাইমা জানতে চাই আমি এই জিনিসটা এটা নিয়ে কিছুতেই বুঝি না ধরে একটা দল বারো বছর ক্ষমতা থাকলে তো সুশাসন দিয়ে হলেও বিএনপি জামাত সরকার তো দেশে বিরাট কোনো সুশাসন দেয় নাই সুশাসন দিয়ে হলেও বারো বছর ধরে এই দলটা কেন বাংলাদেশের মানুষের মন এমন ভাবে জয় করতে পারলো না যে আমি যদি ফেয়ার ইলেকশন দিই আমার কোনো ভয় নাই আমি জিতব এত ভয় পায় তারা বারোটা বছর ক্ষমতায় থেকে ধরেন বিএনপি তার শত্রু আওয়ামী লীগের শত্রু বিএনপি আওয়ামী লীগের শত্রু জামাত আপনি তার বিরুদ্ধে মামলা হামলা দায় ইচ্ছা করছেন করছেন সাধারণ মানুষের মন আপনি বারো বছরে কেন জয় করতে পারলেন না কেন এই ক্ষেত্রে তারা গুরুত্ব দিন কেন তার ভয় দেখায় আরো বছর ক্ষমতা থাকার চিন্তা করে কেন ভালোবেসে হৃদয় জয় করে না প্রথমত মানে মূল প্রেমিসটাতে তো আমরা আসলে ডিফার করতেছি না এখন আমি কিন্তু বিএনপির দোষ মানে যদিও আসিফ নজরুল বলে নাই যে আমি বলেছি কিন্তু জিনিসগুলো হয় উপস্থাপনায় যখন উনি বলছেন মানে কথা বলছি আমরা দুইজন আরেকটা বাইরের কে কি বলে এটা আনলে অডিয়েন্স এর আবার অনেকে মনে করতে পারে বোধ হয় আমি আমার অর্থাৎ ইনফারেন্সটা ড্র করবে এজ ইফ আমি হয়তো এই কথাটা বলেছিলাম নইলে আসিফ নজরুল নাইমের কথার পরে আসিফ নজরুল এই কথাগুলি বলছে কেন এটা আমাদের হয় কি অনেক সরল মানুষ নিয়ে আমরা টেলিভিশনের দর্শক হ্যান্ডেল করি এই জন্য একটু ক্লারিফাই করলাম যে আমি বিএনপির দোষ ত্রুটি না আমি বলেছি তো আমি বিএনপির দোষ ত্রুটি দেখবো কেন আমি কিন্তু বলছি আমি বিএনপির চেয়ারপারসন তো আমি কৌশলগত ভাবে বলতেছি কথাটা এটা আমার কৌশল যে এটা আমার দুর্বলতা হবে কেন আমি আমার একটা পত্রিকা একজনের কাছে হারিয়েছি তো আমার অপশন ছিল এটা রিজলভ করা ইন দি কোর্ট ওয়াই লাইম ইন দি কোর্ট আমি দেখলাম যে এটা সিভিল কেস ইট উইল টেক ইট মে টেক ইভেন থার্টি টু ফোর্টি ইয়ার্স টু বি রিজলভ নাও তাইলে তো আমার ভেস্টেড ইন্টারেস্ট হবে ঠিক আছে মামলা চলুক আমি আর একটা পত্রিকা বাইর করি কিন্তু কেউ যদি আমার বলে যে দূর ভাই আপনি এটা ফাইট করে নিয়ে নেন আপনি সর্বাত্মক লড়াই করেন তো কিন্তু এইটা আমার বেস্ট ইন্টারেস্ট না আসলে আমাদের কোর্ট সিস্টেম ওইভাবে কাজ করবে না যে চল্লিশ বছরের কেস আমাকে তিন বছরে শেষ করে দিবে তো আমি কি আমাদের সিচুয়েশনটাকে মেনে নিয়ে স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করতে হচ্ছে না এবং আমার বেস্ট পসিবল স্ট্র্যাটেজিটা তো এখানে আলোচনাটা হচ্ছে আমিও বিএনপি করি না আপনিও আওয়ামী লীগ করেন না সুতরাং আমরা তো কেবল দেখব বাইরে থেকে যে বেস্ট স্ট্র্যাটেজি কি হইতে পারত তার আওয়ামী লীগ এত বেনেভোলেন্ট হবে যে আওয়ামী লীগ যাতে ক্ষমতায় না আসতে পারে এমন পরিবর্তন এনে ফেলবে এটা তো আমরা মানে আশা করব কেন কিন্তু আমি আবার আসিফ নজরুলের সাথে একমত না যে আমরা আলোচনা করি না আমরা সারাক্ষণ আলোচনা করি কে বলছে যে আমরা আলোচনা করি নাই যে নির্বাচনের দুর্বলতার কথা বাংলাদেশের টেলিভিশনগুলি অধিকাংশ টেলিভিশনই আওয়ামী লীগ সরকারের দেওয়া এবং আওয়ামী লীগের সমর্থকরাই অধিকাংশ টেলিভিশনের মালিক কিন্তু আমি আবার বলছি 
এই টেলিভিশন গুলির ফুটেজেই নির্বাচনের যে চিত্র প্রকাশিত হয় নিউজে যেই যে নির্বাচনের খবর প্রকাশিত হয় এইগুলি তো গুড এনাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড নির্বাচনটা কেমন হয়েছে ইট ইজ গুড এনাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আপনি কি কোনোদিন শুনছেন আওয়ামী লীগের কেউ সগৌরবে দাবি করেছে যে আমরা একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মানে 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 মানুষের সেই রকম অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন থেকে বিজয়ী হয়েছে এরকম কথা বলে না তো কেউ তো এই যে তারা বলে না এটাই তো তাদের মানে এডমিশন অফ ফ্যাক্ট তারা এটা বলে না তারা আওয়ামী লীগ কি করে আওয়ামী লীগ বিএনপি কে দায়ী করে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক না হওয়ার জন্য তাদের নানান রকম দুর্বলতা এটা আওয়ামী লীগ করে এটা আওয়ামী লীগের কৌশল আমি এটা সমর্থন করতে আসি নাই কিন্তু আমি বলছি যে গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনি যদি একটা দলকেই সমস্ত কিছু নিয়ামক হিসেবে একবার অ্যাকসেপ্ট করে দিই যে আওয়ামী লীগ করে দিতে পারবে না আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আওয়ামী লীগই করবে এই জায়গাটাতে যদি আওয়ামী লীগকে আমরা অধিষ্ঠিত করে ফেলি তার মানে আমরা হাল ছেড়ে দিচ্ছি এটা তো আওয়ামী লীগের জন্য আরো মানে তাদের ডেসপারেশনের জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে আর আমি বলছি যে আমরা যারা মনে করি যেহেতু আমি বিএনপি এখানে আমরা বলতে বুঝাচ্ছি যে বিএনপি যেভাবে মোবিলাইজ করতে পারবে টু পুট প্রেশার দে হ্যাভ টু পুট প্রেশার আওয়ামী লীগ মাস্ট কাম আন্ডার প্রেশার দে আর নট আন্ডার প্রেশার আর যেটা হয়েছিল এটা বিভিন্ন সময় হয় ব্যবসায় হয় আমি আমার সংবাদপত্র জীবনে দেখেছি যে অনেক মানুষ আছে একটা প্রচেষ্টা নেয় নিয়ে সাফল্যের অল্প কিছুদিন আগে হাল ছেড়ে দেয় মানে ধৈর্যটা ধরে রাখতে পারে না দুই হাজার চোদ্দতে তাই হয়েছে তাদের উচিত ছিল আন্দোলনের যে তীব্র প্রেশার তারা ক্রিয়েট ইলেকশন ডেটে অফ হয়ে গেছে ইলেকশন ডেটে অফ হওয়াটার চাই তো বড় কথা যে ইলেকশনটা তারা না করার নিয়তে ছিল দ্যাট ওয়াজ দি মেইন প্রবলেম তা আমি কিন্তু এটা বিএনপির সমালোচনা করার জন্য বলছি না আসিফ নজরুল যে বলল যে আওয়ামী লীগ যে আরো দুর্বিনীত হয়ে উঠছে দুষ্টু থেকে দুষ্টুতর হচ্ছে এটা হওয়ার সুযোগ তো বিএনপি করে দিল অনেক বেশি থাকায় এখন চিন্তা করেন আওয়ামী লীগের তো এখন বেনিফিশিয়ারি সমর্থক অনেক বেড়ে গেছে পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকা মানে কি তার সমর্থকের সমসংখ্যক লোক আবার বেনিফিশিয়ারিও ডেভেলপ করেছে কারণ বিপুল পরিমাণ উন্নয়ন পরিকল প্রজেক্ট হচ্ছে সেই প্রজেক্ট কি যারা যারা ইমপ্লিমেন্ট করছে ওইখানে দুর্নীতি থেকে শুরু করে নানান ভাবে মানে দুর্নীতি ছাড়াও বেনিফিশিয়ারি আছে দুর্নীতি সহ তো বেনিফিশিয়ারের সংখ্যা বেশি তা আমার আমার কথাটা হচ্ছে এটা আর্গুমেন্ট আমরা সিভিল সোসাইটি থেকে আমরা এই কথাগুলি মনে করি যে বিএনপি সিভিল সোসাইটিকেও মোবিলাইজ করতে পারে না গত নির্বাচন আমরা দেখি নাই যে সিভিল সোসাইটি তাদের পক্ষে গেছে কারণ তারা পার্টিজান ছিল পার্টিজান মানুষ কখন হয় পার্টি যখন সেই রকম স্ট্রং থাকে এই মুহূর্তে নাই নাই কেন অন্যান্য কারণগুলি আমি আমরা এক্সপ্লেন করেছি সুতরাং আমার মনে হয় যে মানে বিএনপি কে আওয়ামী লীগকে দায়িত্ব দেওয়া থিওরিটিক্যালি ইজ এ গুড আইডিয়া কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এটা 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 ইট ক্যান নট ওয়ার্ক এটা আমি আওয়ামী লীগের যদি এখন যদি আমি আওয়ামী লীগের সভাপতি আমি হই আমার আর কাজ নাই আমি নানান রকম পরিবর্তন আনবো যাতে আগামী নির্বাচনে আমি আল্লাহ রহমতে হেরে যাব নো ওয়ে আমি বরং যেটা আছে এটাই চলতে থাকবে আমি হইল কারণ এটার মধ্যে কোনো ইন্টারেস্ট নাই আমার আমি কেন করব ইন্টারেস্ট আসবে কখন হোয়েন আন্ডার প্রেশার আমি যখন দেখতেছি যে এই প্রেশার সামাল দিয়ে আমার ইজ্জত যেটা আসিফ নজরুল বলছে কি ইজ্জতটা কি যে আওয়ামী লীগ তো একটা ঐতিহ্যবাহী গণতান্ত্রিক দল বঙ্গবন্ধু কন্যার লিগেসি কি হবে দিস ইজ দি ট্রু থিং আমিও মনে করি শেখ হাসিনা একদিন দিবে তাহলে তো শেখ হাসিনার জন্য ওয়েট করতে হবে আমি এটা বলতে পারি কিন্তু বিএনপির যদি এই ধৈর্য থাকে আরো দশ বছরের প্যান্ডেমিকের জন্য একটা টার্ম ফাও চলে গেল আমি অনেস্টলি বলতেছি প্যান্ডেমিক কিন্তু আরো এক বছর বা মেবি আরো দুই বছর আমাদেরকে রাজনীতি সহ কোনো কিছু নিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি করার অবকাশ দিবে না তো তার মানে কি তার মানে আগামী নির্বাচন হাত থেকে চলে গেছে এটা ধরে নেন ন্যাচারাল কিছু না হলে যদি না হয় তাহলে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতার বাইরে পাঠানোর জন্য বিএনপি কে ন্যাচারাল কোন অ্যাক্ট অফ গডের জন্য ওয়েট করতে হবে 
উইল অফ দি পিপলের জন্য ওয়েট করতে হবে যেটা হঠাৎ করে কোনো কারণে দেখা দিতে পারে আর নয়তো শেখ হাসিনার উপরে এবং এটা আমি এটা আমার একটা তত্ত্ব এটা আমার লিখিত তত্ত্ব আছে যে শেখ হাসিনা তার লিগেসি ফাইনালাইজ করার জন্য উনি কিন্তু বাংলাদেশে একটা রিজনেবল অ্যাকসেপ্টেবল ইলেকশন প্রসেস এবং ডেমোক্রেটিক প্রসেস আনবেন এটা আনবেন এই জন্য কারণ শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সকল ইচ্ছা পূরণ হয়ে গেছে ক্ষমতায় থাকার উন্নয়ন করার চোখে চোখ ধাঁধানো উন্নয়নের সব কিছু উনি করে ফেলছেন কিন্তু যেটা করে যেতে পারছেন না যেটা উনি অনুভব করেন আমি যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে ওনাকে শি উইল নট বি রিমেম্বার্ড ফর গুড গভর্নেন্স শি উইল নট রিমেম শি উইল নট বি রিমেম্বার্ড যে দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করেছিল শি উইল নট বি রিমেম্বার্ড যে দেশে গণতন্ত্র সর্বত্র গণতন্ত্র এখনো আছে আমি জানি কিন্তু নির্বাচনী গণতন্ত্র সহ কতগুলি বেসিক জায়গায় যে নাই এটার জন্য যদি এই মুহূর্তে কোন সমস্যা হয় তো ওনার একটা ডেফিনেট ইচ্ছা আছে উনি ওনার লিগেসি ফাইনালাইজ করবে আপনার ধারণা কবে নাগাদ করবেন এটা তো আমার ধারণা ছিল নেক্সট ইলেকশনের মধ্যে এটা হয়ে যাওয়ার কথা ছিল আমার একটা ফোরকাস্ট ছিল কিন্তু প্যান্ডেমিকটা হিসাবটা আবার আমি মনে করি কম্প্রোমাইজ ইলেকশন হবে যদি না আমি তো বললাম যদি আজকে থেকে আমাদের মানে সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ দলগুলির বাইরে একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয় নির্বাচনী ব্যবস্থা সহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য গভর্নেন্সের ইস্যু টিস্যু ব্যাপক ভিত্তিক একটা চাপ সৃষ্টি যদি হয় এবং এটা আমি তো বলছি যে একদমই এ ফোর সাইজের কাগজে বুলেট পয়েন্টে বুলেট পয়েন্টে আর আসতে হবে কারণ এটা যেন লম্বা লেকচার এটার মধ্যে যেন কোনো কনফিউশন না থাকে এবং আমি এখানে আবারও বলবো তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা কিংবা এই জাতীয় ওই যে সংস্কার এইগুলি না এই শব্দগুলি এখানে ব্যবহার করা হবে না কারণ আমাদের উদ্দেশ্য সবাইকে টেবিলে আনা আমি যদি একটা শব্দ ব্যবহার করে আগাম ব্যবহার করে তাকে সুইচ অফ করে রাখি তাহলে আমার বাকি অনুষ্ঠান প্রচার করার অর্থ নাই তো আমি এই জন্যই বলছি যে এখন যদি আমরা কাজ করি এগুলি জুমে হয় এগুলি কারোর বাসায় যাইতে হয় না এগুলি মিছিল করার কিছু নাই এগুলি আন্দোলনের কিছু না এগুলি ছাড় দেওয়ার মাধ্যমে সম্ভব কারণ আসিম নজরুল অসাধারণ ওই কথাগুলি বলে ফেলেছেন কোনটা যে ওরা তো দিবে না সমর্থন এই জন্য যে এখন তো আওয়ামী লীগের সাথে আমাদের একটা মানে ক্ষমতার ছিটে ফোটা পাই বিএনপি আসলে এটা নাও পেতে পারি বিকজ অব জামাত এটা সেটা নানান কারণে সন্দেহ করবে বরং বিএনপি যদি তাদের সাথে এই নিশ্চয়তা দেয় যে আমরা নেক্সট ইলেকশন বিএনপি সরকারের জন্য না এটা আমাদের সকলের সরকার হবে আপনারা যেটা ন্যায় সঙ্গত মনে করবেন বিএনপি কে ততটা দিবেন কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিটি বিএনপির কর্মী মানে প্রতিটি কনস্টিটিউয়েন্সিতে সকলের জন্য কাজ করবে এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করছিলেন যে তারা কেন করবে स्वार्थ এটা আপনি এটা কিন্তু একটা আলাদা টপিক হইতে পারে আলোচনা যে এই এইটা কেন কাজ করবে কেন কাজ করবে না এটা দীর্ঘ আলোচনা কিন্তু এটা এক্সপ্লেন করা সম্ভব কারণ আমি বুঝাইতে পারবো যে এই মুহূর্তে আমি পুরোটা চাইলে পাব না আমি তো সত্তরের নির্বাচন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে নির্বাচন করেন নাই কিন্তু উনি এমন ভাবে করেছিলেন যে এখান থেকে বিচ্যুতি প্রয়োজন হইলেই অন্যদিকে চলে যাওয়া যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন হয়ে গেল এবং এখনো একটা টালমাটাল অবস্থার মধ্যে আছে নানা রকমের অস্থিরতা হয়তো বিশ তারিখ বা তারও খানিকটা পর পর্যন্ত দেখতে হবে বাট নতুন একটা সরকার দায়িত্ব নিচ্ছে যারা ধারণা করা হচ্ছে যে ট্রাম্পের একেবারেই সব দিক থেকে বিপরীত একটা অবস্থান তাদের থাকবে এবং বাংলাদেশে তাদের 
বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক বাংলাদেশের রাজনীতি বা বাংলাদেশের মানবাধিকার এইসব বিষয় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে সেগুলো নিয়ে নানান জনের মধ্যে নানা রকমের প্রশ্ন আছে নানা রকমের আশাবাদ আছে সব মিলে আপনি একটু ছোট্ট করে বলবেন আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই হ্যাঁ আমার কাছে যেটা মনে হয় যে জাস্ট এ দুই তিন মিনিটে ট্রাম্পের সময় যে পলিসিটা ছিল তারা সারা পৃথিবী থেকে নিজেদেরকে উইথড্র করেছিল এবং কিছু আঞ্চলিক শক্তির মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়া ইসরায়েল তারপর আপনার ইন্ডিয়া সেটার মাধ্যমে পৃথিবীর উপর একটা কন্ট্রোল রাখার চেষ্টা করেছে বাইডেন গভর্নমেন্ট আরো ডিরেক্ট ইনভলভমেন্ট করবে ইউরোপের সাথে করবে সারা পৃথিবীর সাথে করবে এবং আপনি জানেন চীনের কারণ যে এই অঞ্চলের স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব মারাত্মক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এমনকি মিডল ইস্টের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ এখানে চীন আছে আমেরিকার সবচেয়ে বড় স্ট্র্যাটেজিক এনিমি বলেন ইকোনমিক এনিমি বলেন সবকিছু ক্ষেত্রেই ফলে আমরা আমার কাছে মনে হয় অবশ্যই বাইডেন গভর্নমেন্ট বাংলাদেশের সাথে আরো ডিরেক্টলি ইনভলভ হওয়ার চেষ্টা করবে তবে আমি বিশ্বাস করি যে দেশের ভিতর যদি ওরকম আন্দোলন গড়ে তোলা না যায় তাহলে আপনার কোন সরকারি মানে বিদেশি কোন শক্তি এভাবে মুভ করে না এটা অসম্ভব মানে একটা সাপোর্টিং হ্যান্ডও দেয় না এনকারেজও ফিল করে না কারো কোনো ঠেকা নাই আসলে দেশের ভিতরে বাংলাদেশের ভিতরে গণতন্ত্রের নহর বইছে এটা দেখার জন্য ভারত পাকিস্তান বা সৌদি আরব বা আমেরিকা মানে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে এটা হয় না আমরা তো ওদের সাথে অনেক কাজ করেছি ওরা সবসময় দেখাতে চায় যে আমরা জনরায়ের সাথে আছি জনগণ যেটা হচ্ছে আমরা সাথে সাথে আছি এটা দেখাতে চাই যেই গভর্নমেন্টই বলেন আমেরিকার স্বার্থ দেখে নাই এমন গভর্নমেন্ট বাংলাদেশে ক্ষমতা আসে নাই বঙ্গবন্ধুর গভর্নমেন্ট ছাড়া এরপরে যতগুলা গভর্নমেন্ট আসছে সবাই আমেরিকার স্বার্থ দেখেছে এই গভর্নমেন্ট মুখে মুখে যাই বলুক এই যে আপনার খনিজ সম্পদ আহরণ বলেন স্ট্র্যাটেজিক চুক্তি বলেন আমেরিকার সাথে তো কোনো কিছু বাদ দেয় নাই ফলে ওইটা অন থাকবে আমি একটা জিনিস শুধু বলি আমার একটা জিনিস খুব অদ্ভুত লাগে নাই ভাই আমাদের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আমার একটা জিনিস খুব অদ্ভুত লাগে আমার মনে একটা মাঝে মাঝে ইন্টারভিউ নিতে ইচ্ছা করে যে আসলে আপনি কিভাবে বাংলাদেশে পরিচিত হইতে চান আপনি তো বঙ্গবন্ধু কর না এবং আমি যেহেতু বুঝতে পারি ওনার খুব সফট একটা হার্ট আছে এবং উনি খুব ইন্টেলিজেন্ট সম্ভবত কারণ এখন আপনার ধরেন আপনি যদি দুই হাজার চোদ্দ আর দুই হাজার আঠারো সালে ইলেকশন করেন তারপর বাংলাদেশের মানুষ আপনাকে গণতান্ত্রিক নেত্রী হিসাবে শ্রদ্ধা করবে মনে রাখবে এটা সম্ভব মানুষ কি এত বোকা হয় এত বোকা তো হয় না মানুষ এখন আমি একটা জিনিস যেটা বুঝি না ধরেন নাই ভাই বললো যে আমি কি এমন একটা সিস্টেম করব নাকি যে আমার ক্ষমতা চলে যায় আমার প্রশ্ন তো ওই জায়গায় না আপনি ক্ষমতায় থাকলেন আপনি কেন দুর্নীতিকে অন্তত সহনীয় মাত্রায় নামিয়ে আনতে পারলেন না আপনি কেন ভ্যাকসিনকোর মতো গ্রুপকে ধরেন টিকা এখনকার এক্সাম্পল হিসেবে টিকা ভ্যাকসিনকো কেন আনবে আসলে মনে অনেক ভয়াবহ প্রশ্ন থাকে যে চোখের সামনে দেখিয়ে দেওয়া যে যাইছে তাই করছে তো আপনার যে উপদেষ্টারা আছে ওনাদের অ্যাকাউন্টেবিলিটি কি কেউ জানে না আমি সবাই শুনি ওনারা মহা পাওয়ারফুল সব মধ্যে হচ্ছে পাওয়ারফুল এরকম বহু প্রশ্ন আছে যে এইগুলি তো এগুলি তো রিজার্ভ করা সম্ভব ছিল দেশে তো আর একটু সুশাসন দেওয়া সম্ভব ছিল এটা কেন করলেন না আমি জানি না আরেকটা কথা হচ্ছে ধরেন যে উনি এখন যে স্ট্র্যাটেজি নিয়েছেন চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করার শেষ করতে ভালো লেগেছে আচ্ছা যাই হোক আমি যা সংক্ষেপে যেটা বলতে চাই কি ওনার জন্য চ্যালেঞ্জটা অনেক বেশি কঠিন হ্যাঁ উনি ক্ষমতা ভোগ করে গেলেন উনি আপনার একটা আরোপিত অবস্থায় মানুষের শ্রদ্ধা প্রশংসা সবই পেয়ে গেলেন কিন্তু আমি আশা করব উনি যখন ক্ষমতায় থাকবেন না তখন এই শ্রদ্ধাটা আসলে থাকবে কি না এটা চিন্তা করে যদি উনি কাজ করেন আর কি তাহলে বঙ্গবন্ধুর জন্য সেটা বিফিটিং হবে আমি এটুকুই বলছি যে উনি সেই চিন্তাটা করেন আমি কিন্তু আসিফ নজরুল যেটা বললেন যে উনি চিন্তা করেন কিনা জানতে ইচ্ছা করে অন ভিয়াভ শেখ হাসিনা আমি বলছি যে উনি এই চিন্তাটা করেন এবং নিশ্চিত জানবেন উনি করেন কিন্তু এটা আমাদের ইচ্ছা মতো হয়তো টাইম হবে না এক আর ইলেকশনের ব্যাপারগুলি যে এই যে ইভিল ইলেকশন হয়েছে এগুলি তো আমরা সবাই জানি ইভিল ইলেকশন বিএনপি সময়ও হয়েছে কিন্তু এইগুলির তুলনা কিন্তু আমি করতে চাই না কিন্তু একটা লাস্ট পয়েন্ট বলতে চাই যে ভারতকে বলা হয় যে আওয়ামী লীগ ভারতপন্থী এইটা নিয়ে একটা আলাদা শো করেন যে আমি প্রমাণ সহ দেখায় যাব সার্কামস্টেন্সেস দিয়ে ফ্যাক্টস দিয়ে যে শেখ হাসিনা ভারতের মানে বসংবদ রাষ্ট্র বাংলাদেশকে করবে না এটা গ্যারান্টি এবং বেক্সিমকো যে এই মানে আওয়ামী লীগের সবচেয়ে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কাজটাকে এখানে সমালোচনা করা হচ্ছে আমরা সবাই বলছি বেশি দামে আনাচ্ছি চুক্তিটাতে লেখাই আছে যেমন অলরেডি আমাদের টিকা কিন্তু তিন কোটি থেকে চার কোটি হয়ে যাচ্ছে কেন দাম কমে তিন ডলার হয়ে গেছে কারণ চুক্তিটাতে লেখা আছে ভারত সরকার যত
আমরা চার ডলারের বেশি দিব না এরকম চমৎকার চুক্তি হয় নাকি আর সাউথ এশিয়াতে বাংলাদেশ প্রথম দেশ যে নাকি তার কোভিডের প্রথম চালানটা এভাবে নিশ্চিত করেছে এবং পঁচিশ তারিখ রাত্রে এই চালান আসতেছে সো আমার মনে হয় যে এটা আর বেক্সিমকোকে দিয়ে তো আনাচ্ছে না ব্যাপারটা বুঝতে হবে কারণ যে কোনো একটা প্রাইভেট ইম্পোর্টেড একদম লোকাল ইয়ে থাকে যেমন যদি ফাইজারেরটা আসে এটা হবে রেডিয়েন্ট কারণ রেডিয়েন্ট তাদের বাংলাদেশ ডিস্ট্রিবিউটর যেমন সেরামের বাংলাদেশে কন্ট্যাক্ট হচ্ছে ভ্যাকসিনকো সুতরাং তারা ভ্যাকসিনকোর মাধ্যমেই দিবে তা আমার মনে হয় যে মানে বাংলাদেশ উন্নয়নের দিকে একভাবে চলছে সুশাসন দুর্নীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন আমি মনে করি শেখ হাসিনার কাছে মানুষের প্রত্যাশা বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার মতো হওয়ার ব্যাপার আছে এবং আসিফ নজরুল্লাহ বলেছেন আমিও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি শেখ হাসিনা করবেন কিন্তু বিরোধী দলের প্রেশার থাকলে এটা তাড়াতাড়ি হবে আর নইলে ওনার যে প্রায়োরিটি সেটার সাথে আমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর আসিফ নজরুল এবং মিশ্র নামুল ইসলাম খান এই আলোচনা অংশ নেবার জন্য দর্শক কথা হচ্ছিল নানা বিষয় নিয়ে এবং যে ষাটটি পৌরসভা নির্বাচন হয়ে গেল এগুলো আসলে কোনো ভালো বার্তা দিচ্ছে এমনটা ওনারা মনে করছেন না কোনো ইঙ্গিতও বহন করে না হয়তো কোথাও কোথাও ভোটারদের অংশগ্রহণ বেড়েছে কোথাও কোথাও দুই পক্ষের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে বা কোথাও কোথাও আওয়ামী লীগের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে কিন্তু এগুলো আসলে এটি ভালো নির্বাচনের ইঙ্গিত বহন করে না ভালো নির্বাচনের জন্য যে কি করণীয় সেই প্রসঙ্গে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে ওনারা প্রফেসর আসিফ নজরুল বলছিলেন যে এই সব আলোচনায় কেন আওয়ামী লীগের দুর্বলতা গুলোকে বা সরকারের দুর্বলতাকে প্রধান করে নিয়ে আসা হয় না সামনে নিয়ে আসা হয় না বিরোধী দলকে কেন এত আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসা হয় অন্যদিকে নাইমুল ইসলাম খান বলছিলেন যে পুরোটাই আসলে নির্ভর করবে সরকারকে কতটা চাপে বিরোধীরা ফেলতে পারছে তার উপরে অন্যথায় মিস্টার খান আশাবাদী যে শেখ হাসিনা গণতন্ত্র নির্বাচন প্রশ্নে মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা বা তারা যেসব আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন সেগুলো তিনি করবেন কিন্তু তার যে টাইমলাইন আছে সেই অনুযায়ী তিনি করবেন কারণ তার কাছে কিছু প্রায়োরিটি আছে সেই প্রায়োরিটি অনুযায়ী তিনি করবেন এবং ওনারা দুজনেই মনে করেন যে এর জন্য আসলে এক ধরনের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগ্রাম বা বিরোধী পক্ষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং সেক্ষেত্রে বিএনপিকে অনেক রকমের ছাড় দিতে হবে এবং সেটি প্রকাশ্যেই হতে হবে জনগণ যেন সেই আস্থাটা অর্জন করতে পারে এবং বিরোধীরাও যেন সেই আস্থা অর্জন করতে পারে এমনকি সরকারের সঙ্গে যে বিরোধী শক্তিগুলো অন্যান্য রাজনৈতিক দল আছে তারাও যেন আস্থা অর্জন করতে পারে যে ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগকে ছেড়ে বিএনপির সঙ্গে গেলে তারা কি ধরনের সুবিধা পাবে এবং সেই ভিত্তিতে এবং ওনার মনেই করেন যে নির্বাচনে মিস্টার নামুল ইসলাম খান মনে করেন যে যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার নানা বিষয়ে প্রফেসর আসিফ তদুল বলছিলেন তো মিস্টার নামুল ইসলাম খান মনে করেন একেবারে সীমিত অত বর্ণনামূলক যেসব ডকুমেন্টস হয় সেরকম না করে বুলেট পয়েন্টে আটটা দশটা নির্বাচন নিয়ে কি কি কাজ করা যেতে পারে কি কি সংস্কার হওয়া দরকার সংস্কার শব্দটি তিনি ত্যাগ করতে বলেছেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যুটিও বাদ দিতে বলেছেন যেগুলো নিয়ে ভিন্ন মত আছে মতানৈক্য আছে সেই সব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে ঐক্যমত্তর জায়গাগুলো চিহ্নিত করে একটা আন্দোলন বা একটা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস আসলে বিরোধী